我是谢小满的师兄，也是小满的故交。既然有救，从文便要护着。女子名节为大，不知郡王爷是以什么名义扣下的她？什么名义？官有正法，人从私器。谢家女小满。与巨鹿郡王府签订私契，约为女使，为妻两载。什么？谢小满与我签了契约，便是我家女使。怎么，李师兄连我的家事都要管了吗？自己惹的祸，就是告到严大人那儿，也说不清啊。李兄，郡王正在气头上，请先回吧。明日，我将他送回去。今天我就留在这里，明日一早，我送小满回府。这件事，对不住常大人了。改日，必当登门负荆请罪。那，小满，就劳烦你了。君王爷，大家还是以和为贵。今日之事，你错了没有？你应当知道，今日对我舅舅来说很重要。你是郡王爷，你有权踩在所有人的头上作威作福，而我只是一个布衣百姓，我说不了什么。既然你毁了我的清誉，好，很好，我也要告诉你。我憎恶你，我憎恶你不懂得尊重别人，我憎恶你自以为是，我更憎恶你肆意践踏别人的尊严。你是郡王爷，高高在上，而我卑贱如尘土，所以请你日后远离我。你做你的王爷，我做我的贱民。日后你家的公务一定尽心尽力，但你我再没什么好说的了。你好，既然你不认错，那便去追远堂跪着，跪到认错为止。夜深路重，这汉臣。小满，小满，小满。当年官家无子，汉臣五岁的时候，就和哥哥一起被接入宫中，名为养子，实为东宫。但皇宫是什么样子，不用我说，你也知道。七岁那年，汉臣的哥哥去世于东宫。孝杰哥走的时候，汉臣守着他的尸首一天一夜才被宫人发现。后来，官家有了如今的东宫，汉臣在宫中的地位也一落千丈。孝杰哥去世四年后
，汉臣被送出了宫。出宫的时候，他已经十一岁了。蒲王子嗣众多，但家中兄弟姐妹却并不和睦。汉臣又幼年入宫，受父母忌惮冷落，不然你以为他为何要来这吴江府养病呢？不为养病，只为躲开那些乌七八糟的东西。你能想象？这些年他是怎么过来的吗？一个幼子，孤苦无依的生活在宫中。出了宫，本以为就可以有家人的关爱了，但却更加的孤苦无依。所以啊，他性子乖戾了一些，还望你不要见怪。我知道，可怎能因为自己有苦处就去为难别人呢？我也有我的苦处，抱歉。